Вітаю вас, друзі! Вітаю із Різдвом Христовим усіх, хто святкує сьогодні. Нехай Господь нам усім дарує перемогу, якомога швидше. Ну і особливо приємно те, що напередодні Різдва наші союзники нам почали постачати вже фактично наступальне озброєння, від чого вже ж погоріли російські пропагандисти. А тепер у них от, от ці от БМП німецькі. Все! Все! Нормально. Кілька днів тому російські помийки писали, що начебто Владімір Путін збирається поїхати до тимчасово окупованого Донецька от на Різдво, але так не сталося. Путін святкував сам у Кремлі. Президент зустрічав праздник в Благовещенському соборі в Кремлі. Причому виглядало це максимально жалюгідно. Так, наче діда хтось узяв та й закрив у приміщенні, або як наче він прийшов, щоби вкрасти церковну касу, а його спалили. Что произошло не так? Под балаклей, под изюмом. Приступайте к этому до войск. Есть. Не паникуйте. Не допускаем паники. Я не собираюсь там даваться в панику. И свою, и свою, и свою, своим чередом. Як завжди, я вас закликаю, підпишіться просто зараз на мій канал. Це важливо. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні про цьогорічне Різдво за старим стилем із вами і поговоримо. Та не тільки. Учора Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні рекордного за обсягом. Це майже на 3 мільярди доларів кету озброєння. Деталі щодо нього я писав у себе у телеграм-каналі. Це і М2 Бредлі БТРи, і загалом більше чотирьох сотень одиниць різної техніки та багато боєприпасів. Російські пропагандисти чомусь не раді. Тітка з американського посольства в Києві з такою гордістю заявила, що 25 мільярдів доларів там на Україну виділи. Від своєї безсили і злоби пропагандистка навіть переплутала суму, на яку Україні надали новий пакет озброєнь. Замість майже трьох мільярдів сказала про 25, а потім зазначила, що взагалі уся ця допомога Україні не потрібна, бо вона надається усього лише, щоб Україна перемогла. І ведь це оружие, воно віддається Україні не для того, щоб Україна побіділа. Для того, щоб Росія програла, або як мінімум побіділа, але попозже. Ну і ми з вами неодноразово вже чули розповіді про те, що патріоти нам не допоможуть, про те, що М2 Бредлі взагалі нам ну ніяк не вплинуть на ситуацію, а хаймарси максимально неефективні. От зовсім інша справа – це постачання усього необхідного до російської армії. Хотіли б поблагодарити наших дорогих депутатів, городской Тюменской думы за то, что предоставили нам автотранспорт для эвакуации ранен. Мы очень долго ждали. Скажу іще декілька слів і про так зване перемир'я на Різдво, яке наче як запровадив Владімір Путін. Хоча раніше представники Російської Федерації казали, що будь-які перемир'я вони максимально невигідні Росії. Очень лживо і неіскрені звучать в цих условиях призиви к миру і прекращення огня которые на практике означают лишь стремление дать киевским националистам и радикалам Передишку. Протягом так званого путінського перемир'я російські загарбники продовжували обстрілювати територію України та вбивати наших людей у кожному прифронтовому регіоні. І, зокрема, учора у Херсоні вони вбили одного рятувальника та поранили іще декількох. Тому що слова Владіміра Путіна, як і будь-якого росіянина, абсолютно нічого не варті. Вони за слова не відповідають. Вони прийшли на нашу землю, щоби вбити нас. Нас усіх і навіть у своїх різдвяних привітаннях вони і закликають до вбивств українців. Ми розоб'ємо врага і ми побідимо. Побіда буде за нами. Біг. Спасай Росію. Наші ну а безпосередньо ті російські загарбники, що перебувають зараз на фронті, записують крінжові відео та пропонують нам із ними обійнятися. Ах, якщо б не було війни, не вистріли, то з тим звучали. Ведь ми одна славянська сім'я. Тобто між нами горі не було. Давайте вже обійнемося сім'я. І справді, чому б це нам просто не обійнятися із тими, хто прийшли на нашу землю зі зброєю в руках, щоб нас усіх тут убити за те, що ми українці. Але менше з тим. Сьогодні відбулась також і без перебільшення історична подія. Вперше православна церква України, митрополит Епіф.
Епіфаній. Провели службу у Києво-Печерській лаврі. Нарешті цей день настав. Ну а представника РПЦ Російської Православної Церкви та колишнього очільника окупаційної адміністрації у Києво-Печерській лаврі Пашу Мерседеса туди не пустили. І це, друзі, просто прекрасно. Але нічого за Пашу Мерседеса заступився патріарх Кирил. За тих, хто сьогодні страждає, за наших братів на Україні, яких сьогодні зганяють із Києво-Печерської лаври. Після чого директор РПЦ помолився. За російську армію, за російську державу і за російську владу. Тобто проти нас із вами. Будемо молитися за страну нашу, державу російську, за властей, за воїнства. Директора РПЦ Кирила, зрештою, можна навіть зрозуміти, тому що його в Україні позбавляють злочинного впливу, антиукраїнського впливу. Та й зрештою, за що виганяти було Пашу Мерседеса, адже це він іще тисячу років тому ту лавру побудував. Сьогодні ми оставляємо великі території, поставлені на ті храми, на морі, на нами создані. Ви тільки не подумайте, що сам Паша Мерседес проросійський. Це не так. Навіть попри його заяви, що Крим ніколи не був українським. Навіть попри те, що він захищав Владіміра Путіна. Навіть попри те, що за нього заступається патріарх Кіріл, так званий патріарх. Щоби довести, що Паша Мерседес точно не за Росію, він вирішив дати коментарі про російські помиці страна UA. Скажіть, на сьогоднішній момент у вас є доступ? Ні, так. Ні, при... Ну, Бог їм поміж. Коментарі, до речі, він давав якраз біля того самого Мерседеса. Ну, а у мене досі немає відповіді на питання, чому пропагандисти із видання «Страна» досі залишаються безкарними. Але повернімося до питання РПЦ в Україні. Паша Мерседес і багато інших представників РПЦ в Україні намагаються постійно відмежовуватись від так званого патріарха Кіріла, казати, що вони не частина РПЦ. Але і той самий Кіріл, і російські пропагандисти, постійно підставляють РПЦшників в Україні. І прямим текстом кажуть, що РПЦ в Україні, яку самі РПЦшники називають УПЦ, це і є частина так званої Російської Православної Церкви. Українська Православна Церква самоуправляємая в составі Московського Патріархата. І цей статус отражен в уставі Русської Православної Церкви. Ну і раз я вже сказав декілька слів про безкарних зрадників України, які сьогодні продовжують працювати на російського агресора, я не можу не згадати іще про Васю Ломаченка, який днями запостив чергове антиукраїнське відео на підтримку РПЦ в Україні. Сьогодні наша держава українська почала війну проти Бога, проти Церкви Господній, і проти народу українського. Вася Ломаченко, попри усі його антиукраїнські заяви, попри те, що він не приховує того, що він підтримує російського агресора, залишається і далі безкарним. Хоча його можна було би обміняти. І за нього теж публічно вписуються російські пропагандисти. А, мемчик 4 мільйона православних. І я правильно зрозумів, що 4 мільйони трансформувались в одного Ломаченка. Тому що більше ніхто нічого не сказав. Тому що ми вже бачимо, що відбувається з боксером Ломаченко. Да, його вже він не змінив і... свою позицію, да? але він вже враг народу. Он уже враг народа. Вася не поповнює собою обмінний фонд, Вася не несе взагалі жодної відповідальності за усе те, що робить, і свою позицію він і справді не змінював. Вона антиукраїнська. По суті, ми являємося одним народом, і я не можу просто перестати з ними спілкуватися, тому що ну, мені сказали, що це... Это... Страна, яка воює з нашою страною. Окрім Васі Ломаченка, є також іще один любитель РПЦ в Україні. Це колишній народний депутат і росіянин Вадим Новинський, який ще буквально рік тому проводив спільну службу із тим самим Кирилом. З 
Зараз Новинський отримав в Україні замість реального покарання тільки санкції і в цілому непогано себе почуває, хоча також мав би піти на обмін. Як і усі пропагандисти Медведчука, які лишилися безкарними. Як і багато інших проросійських колаборантів, які просто втекли з України. І нічого із ними абсолютно не сталося. Мені би хотілося, щоб цього року ми із вами побачили реальні покарання для тих, хто роками працював в інтересах російської агресії, в інтересах російських окупантів. Щоб у нас зникла нарешті абсолютно Абсолютно вільна російська агентура так само зникла, як і власне Росія. Ну, Росія должна, вот нинішня Росія, вот в своєму нинішній міді, должна прекратити своє существування. Ми із вами, друзі, над цим і маємо якраз працювати, наближаючи нашу спільну перемогу. А я переконаний, що вона обов'язково буде за нами, за Україною.